Salut à tous, c'est Erkil pour PokerStrategy.com Voici la deuxième vidéo du, de la deuxième partie du challenge Hercule Zigbon Donc on, on a commencé ça il y a, il y a, il y a vous devez avoir vu la vidéo Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir On a fait une première session review euh, Pour ce deuxième, euh, cette deuxième partie Et maintenant on va faire une deuxième session review d'un autre tournoi Et euh, on va ensuite voir un petit peu, essayer de de voir un peu comment évoluer les, les leaks de Zigbon euh, et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour chercher à les, à les résoudre allez on est parti alors du coup on attaque le deuxième tournoi donc bon ça c'est du fold assez simple, assez simple, très simple, plutôt simple ou oh, les as, ça se complique alors une relance du cutoff, tu décides de 3 bt Obligé, hein, ici, ne venez jamais coll coller les as dans cette situation. Ce serait une erreur très grosse. Tu envoies ton petit bête à moitié pour haut. Tu as tout à fait raison. Il push, tu colles, tu as tout à fait raison. Il est invalé. Bravo. Merci, au revoir. Donc voilà l'erreur qu'il a fait. Ici, c'est de coller lui, là. C'est de coller pré-flop. Au flop, il fait plus d'erreur, mais... Euh, enfin, il va juste call de toute manière. Il fait pas vraiment d'erreur, c'est surtout pré-flop. Il fait une petite erreur de coller un 3 bêtes avec une main très dominée. Et du coup, il perd son stack. Tant pis pour lui. Tu as joué, toi tu as joué la main comme il faut bien sûr 9 et 10 ok 5 et 10 ok après une relance c'est bien sûr un fall en first steel est-ce que tu aurais relancé ça euh, ouais c'est possible enfin, après c'est pas dit vu les hauteurs des blends mais... Ouais, J'aurais peut-être relancé, mais c'est pas, pas tout le temps à ces blends. À blend de 50, c'est sûr que je relance, mais au blend de 30, peut-être pas. D'accord. Paire de 7, tu décides d'open limp. Encore une fois, ici, on est en milieu de parole, on pourrait relancer, on peut limper. Sur une table où les joueurs ont l'air très calling station, je préfère. Euh, bon, à part Ipias, mais il est avant nous, donc il n'y a pas de souci. Je préfère limper aussi, pas de souci avec ça. Bon là il n'y a plus qu'à passer, très bien. As-10, <rire> magnifique. Ah oh, il avait un gut shot, il se voyait pas. Hein. Ouais ouais. Là, il aurait pu faire passer le As-Dam. Hein. <rire> il a failli avoir beaucoup de chance. Mais non, As-Dam s'est accroché. D'accord. Assez roi. Une relance à 5 blindes, donc 4 big blindes plus une parce qu'il y a un limper. Pas de problème. Un pot. Avec deux adversaires sur board 4, 5, 7, tu décides de checker. Je suis tout à fait d'accord avec ton check. Vraiment pas le bon board ici, un peu trop connecté, un peu trop bas. Donc euh, on représente rien et puis ça. Ils peuvent avoir des petites choses ici qui vont payer, donc on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation. On flop, oui. on turn, on reverb, pardon, la, la quinte et tu décides de checker. Euh, Est-ce qu'on peut faire payer une moins bonne main ici c'est possible qu'un paye te 7. Qu'un 7 te paye, pardon. <rire> c'est possible qu'un 7 te paye. Pff. Si je relance, je ne payerai jamais une sur-relance, bien sûr, parce que c'est qu'il a un 6, il fait ça. Mais ici, je pourrais envoyer une mise pour la value à 200. Ouais, là, je me posais la question. Ouais. C'est possible s'il a paire de, paire de 3, paire de 4, paire de 2. Il va te payer, c'est quasiment certain. Paire de 7, euh, je le mets assez peu en range, mais s'il a un 7, c'est possible. Euh, pourquoi pas Ok. Tu peux envoyer une petite mise, ce sera pas une erreur. L'erreur, ce serait de payer si on te surrelance par contre. Là, tu passes. Donc, paire de 5, cette fois-ci, tu décides de relancer. Pourquoi bah, Les blends sont plus grosses, donc. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ton raisonnement. Bon, t'as 64 blindes, donc t'es pas encore. En... Enfin, t'es en... encore en phase early, disons, et tes adversaires ont aussi 60 blindes. Donc, euh. On peut considérer que tu es comme en début de tournoi, mais pourquoi pas. Comme je disais, on peut faire les deux. Hein. Roi 6. Oula, ça s'énerve. Boum, boum. Dame, dame. As, dame. Bravo, bien sûr, jouer ta main. Bon, lui, c'est un maniaque. Hein. <rire> Clairement. Euh, les statistiques le montrent, plus quand on voit ça. Donc, encore une fois, je vous dis les statistiques. Euh... On a 23% de 3 bêtes, mais vous le verrez à la table, c'est un joueur qui 3 bête souvent. Et en plus, ici, on voit qu'il 3 bête un, un, un 4 bêtes, pardon. Ou 3 bêtés, je sais plus. 
Il mine 3 bêtes et il colle un 4... Un... Il mine 3 bêtes et il colle un 4 bêtes avec Asdam. Donc c'est vraiment très surjoué. Avec la profondeur qu'ils avaient, c'est vraiment dommage. Enfin, c'est pas dommage parce qu'il a... Parce qu'il a ce cas l'autre, mais, euh... mais bon. Alors ici, tu décides de call. Ouais, je pense que c'est la meilleure chose à faire quand on voit l'adversaire que t'as là. Ok. Espérant qu'il ait pas fait un bluff débile. Ça va. 3-4, on va le passer contre le maniaque. Dame 8, 2, 8, roi 7 en big blind. On va folder. Dame 2, dame 6, valet 3. Bon, tout ça c'est du fold standard. Alors ici, qu'est-ce qui t'arrive Tu as un walk. Donc il y en a un qui dégage. C'est la bulle. Bon. Assez dame, il est amoureux du as-dame. Ok. Et donc c'est la bulle. Alors. Euh, situation, vas-y, je t'écoute. Bah là, je suis pas mal, je peux pousser sur le pain. Je pourrais pousser sur le short, enfin, je suis entouré de deux shorts. Donc, euh... bah, le premier peut me pousser dessus. Euh... Enfin, remarque que non, vu qu'il est short. Ouais, c'est pas mal, je pense. Vu que ouais, je peux, je peux abuser de lui, et lui, s'il si complète, je peux le relancer aussi. Ouais. Mais après, il y a lui qui peut nous voler les blindes, mais bon. Après, je vais essayer d'éviter de, de jouer contre, contre le gros stack. Ouais. Alors, ah. donc pour moi, la situation, effectivement, c'est une situation, tu dis, c'est une bonne situation, je suis assez d'accord avec toi, hein, on, est, on est quasiment ITM. Euh, ce qui veut dire que, donc ce que je te demande quand je te demande, quand je te demande ça, surtout ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises que Rich, euh, tu dois être super nit contre lui, super serré, parce que euh, tes jetons valent, valent très cher quand tu joues contre lui. Contre les deux autres, t'as pas trop de mal à jouer parce que t'as as le triple leur tapis quasiment. Euh, par contre, contre lui qui a euh, trois fois ton tapis, qui est super maniaque, qui faudra jamais sur un 4 bêtes, tu vas jouer super serré. Parce que tu veux pas prendre de gros coups contre lui, tu veux prendre des gros coups ton, contre les deux autres. Alors, il a un walk. Il relance. Je pense qu'il va le faire assez souvent. Il relance. Donc ici, tu passes. Tu décides de passer ton as. Euh... Ouais. On pourrait. Pff, je pense que le fold est mieux là, effectivement. Ok. Roi 8. Tu décides de passer. Effectivement, Roi Shooty de temps en temps que toi je pourrais le jouer, mais avec le maniaque au milieu, on va éviter. Roi 4. Tu passes, d'accord. 8 et 7, tu passes. Pas de soucis. Dame Valet, pareil, je pourrais relancer. Dans cette situation, je le passe. Je suis d'accord avec toi. Dame et 9, t'as encore un walk. Assez Valet, tu relances, t'es payé. Alors, on se... Ouais, on se retrouve un peu dans la même situation que tout à l'heure, où euh... on, on touche seconde paire, top kicker, sur un band monocolore. Ici, j'aime bien ta mise aussi, parce que tu vas faire payer tous les tirages cœur. Euh... Le problème c'est que les valets vont assez peu te payer, mais les tirages corps il y en a quand même pas mal dans sa range. Après l'avantage c'est aussi que tu récupères pas mal de fold equity. Euh, pff, mais t'en as pas vraiment besoin avec ton as, euh, as jack. Ouais c'est. Ouais. Je pense que la mise est bonne ici, il hein. n'y a pas trop de soucis avec ça. Au final entre tout. Je la ferai pas plus cher par contre. Et en cas de si te relance, je suppose que tu passes. Ouais, ouais mais je vais pas enfin, sur un club monocolore en n'ayant aucun cœur. Tour et As c'est roi de pique, tu relances, il te push, tu fais quoi As c'est roi de pique, euh... 180, euh... Ah vu que je suis un nid, euh, je voterai pour le fold. Ouais, ça serait une situation assez compliquée, hein. euh, As c'est roi de pique. Après le pot fait 450, il fait 1500 et te reste euh, et te reste 800 à payer. Donc t'as besoin de 25% equity, donc je trouve un call parce qu'il y a du bluff dans sa range. Du bluff, du semi-bluff, du roi dame, peut-être du roi 10. Donc je pourrais trouver un call, mais euh, c'est parce que j'ai une belle cote quoi. Il serait plus profond, je pourrais folder. Ok. A7, je suppose que tu passes. D'accord. 9 et 10. Je peux passer sur avance à cette blinde. 
8 et 6, tu passes. En first team, tu aurais pushé ça C'est quoi le 8 et 6 oh. Ouais, c'est possible, oui. Ouais, oui. Ouais, vu qu'il est short, oui. Vu qu'il y a l'autre short aussi. Oui. Alors, on va refaire une, une analyse de la situation. Bah, first team, hein On est bien d'accord. Vu qu'il n'y a pas le gros hein. maniaque dedans. Mais... Hmm. Ouais. Alors, là, eux, ils ont encore euh, perdu du stack. Ils sont tous les deux en push or fold. Ils sont hyper short. Ici, il faut pusher euh, vraiment le gousin. Euh, t'as trois fois leur tapis maintenant. T'as as encore plus de jetons qu'avant comparé à eux. Euh, tu t'es un peu rapproché du big stack. Donc, ici, il faut vraiment pusher. Et en pusher, plus, pusher, 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 pusher sur lui. Après, plus je peux en abuser après aussi. Hmm. Et plus lui va avoir du mal à te pusher dessus. Si tu lui laisses des walks. Si lui reprend des jetons, lui il va se sentir en train de mourir, il va te pousser plus loose. Alors que si tu affaiblis lui, lui il a plus de mal à te pousser sur lui. En plus lui a l'air d'être un joueur assez bon, donc il va tenir compte de ça sûrement. 10 et 3, un fold facile. Bon, lui a doublé, c'est pas de bol. Alors qu'est-ce qui s'est passé Voyons voir ça. Faire de 4, d'accord. Ok, 9 et 10, tu passes. Dame et 6. Il en lance à 300, tu passes. Valet 5, il en lance à 400, tu passes. Lui, il paye. Il check, c'est une erreur. Ici, il faudra miser. Et du coup, il perd contre A5. Voilà. <rire> Ça aussi, c'est une grosse erreur d'avoir défendu à 5 mais bon. A C2, tu passes, tu as tout à fait raison. Beaucoup trop loose vu la situation. Hein. Donc la situation maintenant, c'est vous êtes tous les deux à égalité. Lui a le triple encore. Et lui est super mourant. Donc euh, on va pas s'attaquer ouais. à eux deux. On va pas jouer des coups contre deux. Avec des mains aussi faibles que ça. Dame 8. D'accord. Valet 10. D'accord. Là il faut qu'il soit très loose hein, dans cette situation. Vu que lui a relancé clairement any two. Ici, enfin quasiment any two. Il faut qu'il soit très loose en, en restyle. Il est obligé. Il n'a pas le choix. Waouh, il a de la folle equity sur l'autre. <rire> 7 et 8, tu passes. 4 et 9, tu passes. Valet 5, tu passes. Dame et 9, tu, tu relances. Moins. Euh... Pourquoi pas. Hein. Par contre, il faut qu'on t'y bête ici. Ok, ici tu peux checker parce que soit il te paye, soit tu as très souvent la meilleure main. T'es battu que par un as maintenant. Enfin, avec les as que tu fais folder et qui te battent. Euh, bon. Ok, mais il fallait qu'on t'y bête, flop. Pourquoi tu comptes t'y bête pas ce flop là Bah. Je me sens pas devant, je pense, mais je sais pas. Tu te sens pas devant Bah, ouais, ouais. Bah, J'ai tenté un vol, ça a pas marché et voilà quoi. Ouais, mais. Alors, tu te sens pas devant, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ta hauteur d'âme, t'es es vraiment super rarement devant. Mais l'intérêt c'est de faire folder les meilleures mains ici. Ouais, mais après je sais là, même pas si c'est un calibre, que, enfin, que je mise là-dessus. Ouais. Bien sûr, non mais ici, là, enfin, problème, enfin, on... je crois qu'il y a une vidéo, je sais plus quel rang elle est, mais qui parle de, du niveau de pensée des joueurs. T'as le, 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 le premier niveau euh, qui est je regarde ma main et je joue ma main. Deuxième niveau, c'est euh, je regarde ma main et je la compare au board. C'est-à-dire par exemple ici, avec, euh, avec paire de 10, tu sais que t'es pas mal. Alors que si c'est board à 3 dames, paire de 10, tu sais que t'es pas trop mal. Euh, niveau suivant, c'est je regarde ma main, je regarde le board et je, je réfléchis à ce qu'il peut avoir l'adversaire. Mais euh, ce niveau de pensée, lui, il l'aura jamais, quoi. C'est quasiment certain. Et c'est dans ce cas-là que tu as besoin de représenter quelque chose. Ici. Tu peux avoir le valet, hein, c'est tout à fait dans ta range, il n'y a aucune raison qu'il vienne payer avec son, son auteur as. Donc ici, je vois toujours qu'on t'y bête. Ben là, je sais que je ne représente pas le 3, c'est sûr. Hein. Ouais. Tu ne représentes pas le 3, mais tu t'en fous. Ce qui est important, c'est que lui ne va pas réfléchir à ce que tu représentes, il va réfléchir à ce qu'il a. Et dans ce qu'il a, ça correspond très rarement à ce board, à moins qu'il avait une petite pocket paire, dans ce cas-là, il va te payer, mais c'est tout. Ou un valet, bien sûr, il va te payer, mais c'est tout, tout le reste, tu fais passer. Oh, je ne suis pas sûr que Nas le fasse passer tout le temps. Hein. Oh, assez souvent, assez souvent pour que la mise soit soit, soit bonne. Dame Valet, ok, sur cette défaite, ouais, difficile de passer. <rire> ouais. Ok, 
Et l'autre il continue à se laisser mourir. Ok. Ah oh, tiens, il n'y a pas trop un col. Père de neuf, bon tu peux rien faire. Alors imaginons le cas suivant. Lui il relance, lui il push. Tu fais le quoi de ta paire de neuf Il piasse le... Lui, lui s'il fold, on va dire qu'il fold, et lui il relance ici. Il relance à 400 comme d'habitude, et lui il push, tu fais quoi avec ta paire de neuf euh... Bah je colle, je pense. Oui, tout à fait. Bah j'ai pas envie Pourquoi de risquer mon tapis contre Rich 92. Ouais. Ouais. Alors, c'est. Limite, je pourrais pusher parce qu'il est tellement. Enfin, même je pense que le push est, est très bon. Parce qu'il est tellement loose que euh, tu vas lui faire payer avec des SSA et ce genre de choses. Donc tu es devant sa range. Et surtout parce que lui, il est il a tapis aussi. Donc euh, il faudrait que tu sois. Euh, que lui gagne. Non, pardon, que lui gagne. Et que lui soit deuxième et que toi tu sois troisième pour perdre. Pour faire la bulle. Donc ici, on pourrait pusher euh, pour essayer de le dégager du coup. Il est très agressif, mais euh, on n'a pas vu pour l'instant de call vraiment horrible. Bon, à part son as dame qui est un peu moche, mais pas vraiment horrible, quoi. Euh, c'est pareil, c'est comme je disais tout à l'heure, il réfléchit à la main qu'il a, il va pas analyser ce que peut avoir l'adversaire. Donc il n'a pas analysé qu'il s'était fait 4 bêtes, et donc l'adversaire avait une main très forte. Il avait juste réfléchi qu'il avait As-Dame, et donc c'est une très bonne main, donc il paye. Mais c'est pas pour ça qu'il va passer, qu'il va pas passer par exemple un, un As-10, ou enfin As-10 peut-être pas, mais euh, un dame valet ou ce genre de choses, quoi. Enfin, toujours est-il que, donc on, on a sûrement un peu de folle equity, plus euh, si jamais on n'a pas assez de folle equity, de toute manière avec l'equity qu'on a, c'est bon. Et on risque rarement de faire la bulle vu que lui il est, euh, il est quasiment. Il, est, il faudrait qu'il soit premier et que lui soit second et que nous soit troisième pour faire la bulle. Donc avec paire de 9, c'est quand même assez peu probable. Bon là ici par contre c'est un fold, sans souci. 8 et 3. T'as plus qu'à folder. Voilà, il fallait qu'il colle là. Bon peut-être à hauteur 7 il peut passer, mais c'est tout. S'il a mieux que hauteur 7, il faut payer. Avec un maillac comme ça qui arrête pas de, de bourriner, il faut payer loose. Ah, situation intéressante. Tu passes. Ok. Euh, J'aurais collé moi. Ouais, mais enfin, après, jouer avec lui post-flop. Non, parce que vous allez être à tapis avec un joueur. Enfin, il va être à tapis. S'il manque le board, je pense ouais, pas qu'il qu pas sûr. <rire> C'est quasiment sûr, quoi. C'est vachement rare de voir ça. De voir des joueurs qui misent quand il n'y a rien, rien à récupérer avec un joueur à tapis. Donc tu payes juste et tu vas voir le flop. Et tu touches ton as, s'il mise c'est pas grave, hein. tu, tu, tu payes, tu payes, tu payes. Et euh, parce que de toute manière tu dégageras lui très régulièrement. Ou alors c'est qu'il est en bluff et tu vas gagner. Parce qu'il faudrait qu'il y ait l'as au board, l'as, as, as, et que tu es le plus mauvais de, de tous les as. Donc euh, c'est quand même vraiment très peu crédible. Donc euh, ici, euh, je pense que la, le call est vraiment du coup, obligatoire. Il fait Encore une fois, il fait tapis au flop parce... ou... ouais. sur ce flop là, ouais. tu payes. Soit il a double paire et de toute manière lui c'est pas grave, il va dégager. Soit, euh, enfin, soit il a mieux que toi. Et de toute manière c'est pas grave, lui il dégage quasiment tout le temps. Soit il a moins bien que toi, et tu vas remporter son tapis et tu vas remporter souvent le tapis de lui aussi. Donc euh, il ouais. n'y a vraiment pas de souci quoi. À partir du moment où lui est à tapis, il n'y a pas de souci. Si lui restait un jeton et qu'il fold son jeton, t'es obligé de passer. Même avec Asdam, As si euh, il lui reste un jeton que lui push, il fold avec un jeton, bah Asdam, je le passe ouais. ici. Même si l'autre me montre qu'il a un roi. Il a roi 2, il monte, il a roi 2, ouais, je ouais. le passe. Parce qu'avec roi 2, il a trop d'equity, tous les valets le font gagner. C'est beaucoup trop. Ça lui fait 12% de chance de gagner, et s'il lui reste un jeton, je suis tout le temps ETM, sauf si je colle. Donc je passe. Mais c'est vraiment le seul cas. C'est euh, si lui, il lui reste des jetons. Là, il en a plus, donc euh, je, je broque ici. Il sera assez régulièrement sur tirage. Je prendrai soit il touchera son tirage et euh, il gagnera tout parce qu'il sera en tête. Soit il touche pas son tirage et dans ce cas-là, c'est moi qui remporte, euh, qui double sur lui. Donc euh, pas okay. du tout de problème ici. Et donc pourquoi c'est encore une situation où c'est vraiment nécessaire de faire ça Parce que lui est un maniaque, il n'arrête pas de vous embêter tous les deux depuis tout à l'heure. Il est super loose, tu peux rien faire, tu peux pas te défendre à cause de lui. Et donc il faut chercher, encore une fois, comme euh, euh, sur le tournoi précédent, à le ouais. dégager lui. C'est vraiment encore une, une question de situation. Ça te coûte que 400 jetons. Euh, ça t'empute pas tant que ça, il te restera 1700 jetons après. Euh, il faut le faire, il faut tenter. Ok. Du coup, maintenant, tu te retrouves avec un adversaire cadeau. 
qui a doublé et c'est encore plus embêtant pour, pour jouer cette bulle. Ok. Ok. <rire> Comme c'est mal joué. Aïe aïe aïe. D'accord, il va y... Non, oh, il trouve... Je n'ai pas retrouvé un col. Bien joué. Les rois, dame 10, c'est dommage, il fait full au flop. D'accord, donc finalement le gros stack a changé de coin. Ouais. <rire> c'est bien d'être agressif, faut, faut pas être maniaque. Il a complètement surjoué sa main là quand même. 3 et 2, t'as plus qu'à folder. Dame et 5. Tu folles aussi. Alors, situation maintenant. T'en es où euh... Bah, il est vraiment gros donc, euh, dame 5. Euh... Et en plus, avec lui short encore. Euh... S'en fout de dame ouais, 5, je bon. la situation. Lui, il est, lui, vraiment short, <rire> lui, est vraiment gros donc, euh, je pense que c'est pas plus mal de folder cette main assez pourrie, je pense. Donc tu... moi ce que je veux quand je te demande la situation, comme je te, comme je te dis à chaque fois, c'est donc voilà ça, tu me dis lui il est super short, lui il est super gros, quel range à peu près tu pousherais Donc tu vas ouais, pousser serré je suppose. Ouais, ouais. Est-ce que le roi 9 de tout à l'heure par exemple tu le pushes ici ça... euh, Non. Tout à fait. Ici il faut vraiment devenir très 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 serré et euh, donc les pushes qui étaient bons tout à l'heure, enfin sur l'autre tournoi, donc... Euh... Euh, où on pouvait être loose parce qu'on était ITM, parce qu'on était short. Ici, maintenant qu'on a le double du tapis par rapport au, pe au petit et qu'on push sur un méga big stack qui en plus est un peu fichi, il faut être hyper serré. Alors, si on regarde ça avec notre ami Wizard, euh, blind 150 et t'avais dame 3, un truc dans le genre. Euh... C'était quoi déjà ta main Dame 5. Euh, blind 150, dame et 5. Alors ici, <coughs> on va lui donner une range encore plus loose que tout à l'heure, peut-être quelque chose comme ça. Ok, et donc voilà, ici il faut pousser 9, 9 plus as valet AC10, seulement ça. Ici pousser un roi d'âme serait une grosse erreur à cause de lui. Et là il n'y a pas de raison de diminuer notre range. Ouais. Donc voilà la situation qui change donc drastiquement notre range de push et si je rajoute 1000 jetons à lui enfin, si on regarde si on est le short stack donc on va rajouter 2000 jetons à lui tu vois comme ta range augmente elle a plus que doublé ouais ok c'est bien ça qui est important dans l'analyse de la situation de bien prendre en compte tous les facteurs même si lui n'est pas dans le coup le fait qu'il soit short euh, change complètement la situation par rapport au cas où toi tu es short Surtout que là on pourrait réduire en plus notre edge un petit peu. Donc on arriverait quasiment Et ça, à. Ça c'est une erreur de le mettre à zéro chaque fois l'edge. Ça dépend de la situation. Ça dépend si tu penses que tu as un avantage sur la situation donnée. Par exemple, si tu es le big stack, tu as un gros edge. Si, euh, si tu es le short stack, tu peux même te donner un edge négatif. Par exemple, si tu restes 3 blindes, tu peux, tu peux te donner un edge négatif en disant ça sera c'est quasiment improbable que j'arrive ITM. Et euh, je dois prendre des situations qui sont négatives dans tous les cas parce que j'ai plus beaucoup de fois d'equity, parce que j'ai plus de jouabilité, je peux, je peux rien faire. Je suis obligé de subir, donc je peux me donner un edge de 10%. Ah, mais exemple. déjà, je fais une erreur sur l'edge, je pensais que c'était pas par rapport au stack. C'est par rapport à beaucoup de facteurs, c'est par rapport à ton niveau, par rapport aux autres. Si, tu, si les autres c'est tous des débiles, tu vas augmenter ton edge. Si les, si les autres c'est tous des très bons joueurs, tu vas le réduire. Si la situation est belle, tu vas augmenter ton edge. Donc par exemple, en, au, tout à l'heure, où tu avais 3000 jetons, ils avaient tous les 2000 jetons. La situation est super belle, tu vas te donner un gros edge parce que tu vas pouvoir abuser un petit peu des deux. Enfin c'était lui qui était big. Tu vas pouvoir profiter de la situation un petit peu. Donc tu vas te donner un edge de 10%. La situation est super moche. Euh, T'as les deux big stacks devant toi, en plus c'est une calling station, et puis lui il est super méga qui te pousse dessus tout le temps. Euh, tu vas te donner zéro d'edge. Tu vois, c'est. Il faut tenir compte. L'edge c'est tous ces facteurs-là qu'il faut tenir compte. Mais c'est pas très important, ça ne change pas grand chose. 
si tu regardes si je le mets à 0 euh, tu vois tu, tu gagnes 1% au niveau de précision qui nous intéresse pour le moment dans nos ranges de push on s'en fiche un peu de, de l'edge que l'on donne je, je le signale pour, euh, pour les joueurs euh, que ça intéresse mais c'est pas très important ouais. pour l'instant on t'occupe pas de ça assez roi boum bien joué 9 et 2 il faut être serré mais assez roi ça reste quand même une main que l'on peut pousser facilement dans cette situation 2 et 4 ok pas de raison d'essayer de faire un move ici alors roi 2 ah ah tu fold et ouais. il fold 2 8 valet 2 8 et 4 ok roi et 5 il arrive encore à récupérer les blindes. Du coup, tu t'affaiblis petit à petit alors que lui, non. Valet 8 à sortie. Ok. Euh, ici, il n'y a pas raison de trouver un push aussi loose parce que lui, tout va s'occuper de, de pusher. Et de sortir l'adversaire. Ok. Bon, il a raison d'y aller avec Roi 9, hein, bien sûr. Ouais, mais mon Valet 8 a eu une superbe flop. Hein. <rire> Je me rappelle plus. Aïe, 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 il fallait pusher. <rire> <rire> euh, ok. Je croyais que t'étais un, un bon deck reader, toi. Ouais, mais quand. T'as perdu hein, tes capacités. Ouais, mais c'est quand je vois euh, les mains à l'avance. <rire> D'accord. <rire> Paire de 6, ça va. Assez standard. Maintenant, on est short stack, il faut faire du jeton. 5 et 7. Ici, tu restylerais quel range Attends, je suis pas encore sûr. T'en es au 6-6 là ou 5 et 7 de pique. Ah ben bah là, euh... bah là je suis rassénite encore, je pense. Euh... Pourquoi Bah parce que sans doute je suis pas un bon joueur. <rire> et si tu étais un bon joueur, tu jouerais comment Bah je jouerais un peu plus... Bah je suis un peu plus loose s'il me le fait tout le temps ça. Et encore... Donc, euh, si t'étais un bon joueur, tu pousserais quel range ici Bah. Euh... Peut-être à C8 Ouais. Et si t'étais un mauvais joueur Bah, je serais plus serré, je dirais. Aïe 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 Alors, 5 et 7 à sortie, au bouton. Regarde ça un peu. Euh. C'était 9 et 5 plutôt, non Non, c'est 5 et 7. Attends. 5 et 7, ouais. 5 et 7 à sortie de pique, c'est là. Tu lui donnes quel range d'open, là oh, Je pense qu'il est assez large, oui. C'est-à-dire euh... oh, Je mettais peut-être plus. Oui. Tu me dis stop. Ouais, par là, par là, ça doit être bon, là, les 40. Par 40, euh, ouais. Ok, alors. Bon, 46, pour... Bon, pour ceux qui ont un, un peu suivi la vidéo, vous devez tous vous demander si Zigbon a, a oublié de ses lunettes ou quoi. Mais euh, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que cette range est super serrée. Que le joueur est un gros maniaque qui relance quasiment any two depuis tout à l'heure et qu'on peut lui donner une range de 80%. Assez facilement. Ok. Depuis tout à l'heure, il est super aggro, super, super, super aggro. Il a, il a, il a attaqué toutes les small blinds. Euh... Il a pas de bourriner. Il y a peut-être même un petit peu de folie quick. Ouais, mais bon, si la bulle a éclaté, peut-être il est un peu plus. Hmm. Et du coup, voilà la range que l'on doit pousser. Tous nos as, tous nos rois, presque toutes nos dames, la moitié des valets, toutes les pocket pairs, jusqu'à 10 et 8 à sortie. Encore une fois, une grosse différence par rapport à ce que tu m'annonces. Ouais. Euh, je te raconte même pas si on se traduit l'edge. L'edge, bon, ça change pas grand chose en fait. Ok. Vraiment, ici, il faut bien se rendre compte que le mec est supra loose, quoi. Supra, supra loose, et qu'on a plus rien à perdre. On est maintenant le short stack, et en plus, cet adversaire, c'est notre adversaire maintenant qui est celui sur lequel. Euh, que on va essayer d'attaquer. On va essayer de s'attaquer toujours au plus short stack. Donc, euh, à part nous, bien sûr. <rire> Donc là c'est lui, c'est lui qui c'est lui qui peut nous faire gagner une place facilement si on arrive à sortir lui. Donc ici il faut être super loose dans cette situation. 
il faut se défendre, il faut commencer à se défendre. Quand on voit qu'il relance, 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 on est obligé de se défendre. Et euh, si on considère qu'on n'a pas eu tout fait les coutumes, euh, ça change pas grand chose. Hein. Euh, on peut même être un peu plus loose en fait. Donc euh, ici, il faut pas hésiter quand on est tout le temps la cible comme ça des attaques d'un joueur, qu'on est aussi short, qu'on est ITM et qu'on est le short stack. Donc tous les paramètres, il faut toujours tous les analyser. C'est vraiment ça, hein. toujours quand je te parle de situation, c'est tout ça que tu l'as Combien on est de joueurs en jeu Est-ce qu'on est loin de la bulle Est-ce qu'on est ITM Est-ce qu'on a la bulle Où on se situe dans le tournoi On est short stack ITM avec un stack tout petit par rapport à celui des autres. Contre un joueur maniaque, il faut être super loose ici. Sinon, on va se laisser mourir. Ouais. Bon, 5 et 7, c'était quand même pas un hostile. Hein. Ici, un push. Yeah et Tu vois que tu le trouves avec le roi 2 Ouais mais bon là je suis vraiment short là. <rire> Ah mais tout à l'heure c'était pareil <rire> Ouais Waouh c'est bien ça <rire> En fait t'es meilleur quand tu joues en live que quand tu réfléchis pendant la session de review <rire> Ouais je pense que ça doit être ça ouais <rire> Je suis un peu plus nip quand même <rire> Ok Alors bon ici pas grand chose à dire 5 et 3 pas grand chose à faire 5 et 4 assortis Ok, on peut envisager le folder, même si le push est bon à mon avis. Euh, ah, ouais, il doit être bon, ouais. avec 9 blindes, il doit être bon. AC8, un push, ok, standard hein, ici avec nos 8 blindes. 3 et 5, décidément, t'as vraiment pas de bah, bol. Ouais. Hein. Vraiment, vraiment pas de bol sur ce tournoi, comme le précédent, ça c'est horrible ce qui t'arrive. 4 et 8, effectivement, on peut envisager de le folder aussi. Le push serait pas une grosse erreur, hein, c'est... Yes Oh c'est beau ça Là tu me plais quand tu fais ça. Bon mais là c'est perd, c'est facile là. Ah oui mais attends, là c'est la dernière vidéo, tu le faisais pas ça. Là tu checkais, t'attendais le flop et tu foldais. Ça c'est mmh, bon ouais. ça. Ouais ouais, si je t'assure. <rire> <rire> tu, tu la regarderas si tu veux. <rire> yes <rire> Bien joué S'il avait relancé, t'aurais pushé par contre tu avais fait une relance à 450 ici mmh... ouais, Je dirais oui maintenant, mais un live, je sais pas. Ouais, c'est pas grave, c'est maintenant qui compte. Ok. Ouais, ouais, je j'aurais dit oui. Mais il s'est bien resserré sur l'adversaire qui est plus, plus profond que lui. Il faut faire attention à ça, j'ai l'impression. Après, j'ai pas trop regardé. Mais j'ai l'impression que c'est pas mal resserré lorsque c'est lui qui est en big blind. Toi, il t'attaque tout le temps, mais euh, j'ai l'impression qu'il attaque moins l'autre. Donc, il faudrait faire gaffe à ça, mais je pense qu'il est quand même assez loose pour que Roi Dame soit suffisant. Donc, ici, j'aurais pushé. Valet 4, hit call, tu check. Ok, pourquoi pas. Ouais, ouais, très bien. Arc <rire> <rire> Ok, pas de souci. Alors, pour euh, détailler un peu plus la main que des Arc, <rire> préflop, valet 4. Pff. Le problème, c'est que ce joueur, il a l'air pas mal tricky, il relançait tout le temps, puis là, il se met à limper. On peut envisager de checker, de pas pousser avec un valet 4, c'est quand même une main vraiment pourrie. Euh, ok, j'ai aucun problème avec ça. Au flop, euh, s'il a un as, il nous paye, s'il a une dame, il nous paye, s'il a un 2, il nous paye. Les seules mains qu'on peut faire folder et qui nous battent, ce sont les rois et les valets, donc c'est pas si intéressant que ça de miser. D'accord. Tu vois, on touche le 4, c'est exactement le même raisonnement, j'ai de la shadow value maintenant, il n'y a plus que les as et les dames qui te battent. Par contre, si je, fais, si je mise, je serai payé que par... Euh... Ah, mais... En fait on peut miser parce qu'il y a quand même quelques tirages Et euh, il a pas d'as, il a pas de dame ce joueur C'est quasiment certain Donc on peut miser parce que les 4 ont les bas et, euh, et on peut faire payer un 2 Et on peut faire payer un tirage Donc en fait il fallait miser sur la terre ouais. Contre lui je pense que c'est la meilleure chose à faire Et river, bon pas de bol Ok Valet 7 Tu décides de passer sur sa relance Oh tiens il a perdu tous ses jetons lui 5 et 7 Ok 4 et 6. Des fois, ça t'arrive d'avoir mieux qu'une hauteur 6 ou... Ouais, en ce moment, c'est rare. <rire> <rire> euh, J'aime pas le call ici. Le board est super drawy. T'as juste bottom pair, no kicker. Tout à l'heure, on a vu qu'il checkait, euh, enfin, qu checkait jusqu'à jusqu la river avec euh, hauteur 10. Euh, je préfère le fold. Ok. Bon, ici, c'est vraiment la, la scare card parfaite. Ici, euh, pff, ce joueur, hein, si s'il le passe, un 9, peut-être même tu lui fais passer. C'est vraiment une carte horrible, 10 de trèfle, là, quand t'as collé au flop. Donc, euh, très bonne mise. 
Oula. Ça par contre c'est moche. Ça c'est pas bien ça. Ça c'est un push. Alors situation. <rire> voilà, j'avais 13 blend, je me, me, me sentais deep là. <rire> <rire> bah c'est vrai. Comme bon, tu dis, on... 25 big blindés plus qu'on va dire. <rire> oui, mais bon, par rapport à 9 que j'avais au départ. Ouais, bah 9, 13, bon, c'est pareil. Alors pourquoi est-ce que. Enfin, situation là, donc. Bah, comme tu dis, c'est le joueur enfin, contre qui on devrait jouer le plus, euh, qui est juste après nous, un hein, gros blend. Tout à fait. Donc, du coup, c'est lui qu'il faudrait agresser. Euh... Exactement. En plus, on a la moitié de son tapis quand même. Donc, on a quand même pas mal de folle equity. Et euh, Dame 9, c'est quand même une très belle main là pour la situation. <rire> Allez, oh, tu veux refaire un tour de wizard ou ça te suffit Oh, je le ferai, euh... <rire> je le ferai chez moi. <rire> Allez. D'accord. AC10. Ah, yes, j'ai eu peur. Ok. Euh, 6C10. D'accord. Allez, 4. Allez, t'es voilà. un, t'aurais ouais. pu pousser ça aussi. T'allais dire quoi Bah oui, que les blends avaient augmenté, du coup, oui, là, si on push le sel d'avant. Euh... Ouais, mais attends. Le sel d'avant, c'était quand même bien mieux Dame 9 que Valet 4. Hein. C'est beaucoup, beaucoup mieux, hein, Dame 9. C'est beaucoup moins dominé que Valet 4. Ouais, mais bon, je mais, me doutais euh, que bon, t'allais faire pas... une remarque. <rire> ouais, mais il fallait. Enfin, ici, le push était bon. Hein. Dame Valet. Yes Ah, t'es payé. Roi Dame. Ouf <rire> Pas de bol. Bah, tu vois, quand j'ai plus qu'une hauteur 6, ça me porte pas chance. <rire> c'est clair <rire> ok bon, les hauteurs 6 ça peut pas ne pas te porter chance vu que tout le tu les passes donc euh... <rire> c'est sûr que tu perds pas de jetons avec <rire> c'est une technique okay. ouais voilà <rire> ok bon on a fini avec ce tournoi on va pouvoir faire un petit débriefing ok alors donc on a terminé avec les session review on va voir un peu ce qu'on peut tirer là de, 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 de ce qu'on a vu alors déjà toi, quels sont tes sentiments là un peu euh, par rapport à donc sur remet les objectifs qu'on s'était fixés, euh, ce qu'on avait décelé lors de, le, de la première session et je, les objectifs qu'on s'était fixés donc je te remets là. Qu'est-ce que tu as à me dire euh, Je pense que c'est pas encore ça. Enfin même euh, ouais pas du tout ça même. C'est tout. Mais. Ouais, je suis un peu désespéré là. <rire> T'es un peu désespéré Avec 16% de héroïne, t'arrives à être désespéré <rire> Bah oui, mais par rapport à l'évolution. Euh... D'accord. Bon, alors. Donc, ce qui est bien déjà, c'est qu'on a. Bon, ce qui est bien. Enfin, on n'a pas vu de situation heads up. Euh... Situation restée, on n'a pas vu trop. Donc, on s'est concentré vraiment sur ce qui nous intéressait. On a vu un peu de jeu post-flop. Euh... Bon. Pour ce qui est de s'adapter à la situation, donc on va prendre les points un par un. Pour ce qui est de s'adapter à la situation. Je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que la dernière fois, quand je te demandais de me décrire la situation, tu le faisais mal, c'était des erreurs et tu voyais pas les. Tu voyais vraiment pas euh, de quoi je parlais. Et là, tu m'as quand même euh, de temps en temps donné des choses, euh, des choses assez bien. Donc euh, je pense que là, il y a quand même un net progrès. Euh, même si tu le remarques peut-être pas, moi, parce que toi, tu as, tu as fait l'évolution. Au fur et à mesure, tu l'as vu toi-même, l'évolution que tu faisais. Moi, je vois la situation avant et la situation maintenant, donc je pense qu'il y a un progrès. Gérer les complètes, c'est pareil. Je pense qu'il y a une évolution euh, assez bonne euh, par rapport à ce que j'avais vu la dernière fois. Euh, tu as quand même fait un, quelques bons push et c'était adapté avec ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire tu as su voir les situations où il ne fallait pas pousser loose parce que la situation ne s'y prêtait pas. Donc pour moi là il y a, il y a du progrès, c'est pas parfait, mais il y a un gros progrès par rapport à ce qu'on a vu à ce qu'on a vu. Pushant small blind par contre bon là c'est euh, ça reste très mauvais. <rire> euh, je sais je pourrais pas dire si c'est mieux qu'avant ou pas, mais ça reste vraiment très mauvais. Et le problème moi j'aurais bien aimé monter de buy-in là, euh, le problème c'est que le push en small blind, donc c'est comme je te disais, c'est quelque chose de vraiment supra important, parce que si à chaque main je perds 0,1% de la, la price pool, et que euh, la situation se présente 10 fois par sit and go, et c'est ce qui va arriver peut-être même 20 fois si je joue en régular, ça veut dire que sur chaque sit and go, je vais perdre 1% de la price pool à cause de ce leak. C'est énorme, et on peut pas garder un leak comme ça. Donc... 
pour Gomez Slick, je pense qu'il faut que tu continues à faire un peu tes sessions en, en 0.25, où tu vas être souvent confronté à cette situation de push first steal dans small blind. Après, ça sera moins souvent. Euh, et donc, ça te permettrait jouer à un niveau au-dessus, te permettrait moins de te confronter à ton problème. Et ce qu'on veut, c'est vraiment ça, c'est te confronter au problème que tu as pour que tu arrives à le résoudre. En plus, euh, comme tu me disais, euh, je ne sais plus si on filmait à ce moment-là, mais euh, tu t'es rendu compte en faisant la, 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 ta participa participation pardon, à la Shark School que euh, malgré ton ROI euh, sur 100 parties, tu avais gagné euh, 1 euro euh, en, en 25 centimes. En jouant tes 25 centimes, donc tu te rends compte que ça ne sert pas à grand-chose de jouer énormément. Ce qu'il faut, enfin, si on fait ça, c'est vraiment juste dans une optique de progression et pas dans, un, pas, pas dans une optique de construction de bankroll ou quoi que ce soit. C'est juste pour progresser. Et donc ça va peut-être t'inciter un petit peu à faire faire ce que je vais te dire maintenant qui est en dehors du jeu qui est des sessions ICM Trainer tu vas faire les sessions ICM Trainer comme ça alors euh, ICM Trainer il est là donc sur, sur ICM Trainer tu as possibilité de définir différents filtres pour faire des sessions d'entraînement donc tu vas mettre nombre de joueurs entre euh, on va dire 3 et 6 ça sert à rien qu'il puisse de joueurs ça sert à rien que vous soyez en heads up pour l'instant le heads up on laisse tomber on s'en fout c'est pas assez important pour, pour qu'on s'attaque à ça donc là tu mets 9 9 handed euh, niveau de blind aléatoire taille des tapis aléatoire type d'entraînement aucun joueur à tapis notre position dans les blinds d'accord ok ouais. Tu penses bien à mettre notre avantage à 0%, ça je le dis à tous ceux qui regardent la vidéo. Il y a un bug sur ICM Trainer, si vous ne mettez pas votre avantage à 0%, ça donne des, des résultats complètement faux dans, dans certaines circonstances. Donc il faut bien penser à le faire, c'est dit dans le disclaimer d'ICM Trainer, mais je me rends compte qu'il n'y a pas tout le monde qui le lit, c'est dommage. En plus, chaque fois, il faut le modifier, j'ai l'impression. Que... En plus, chaque fois, il faut le modifier, oui. Donc après, tu fais un nouveau calcul et tu redémarres un entraînement ICM. Et donc là, tu vas te retrouver qu'avec des situations comme ça, alors... <rire> Euh, L'éventail des mains, tu vas te mettre un éventail qui va jusqu'à 100%, donc okay. même les plus mauvaises mains, et tu peux enlever les, euh, les 7 meilleurs pourcents. Euh, ça sert pas à grand chose, tu peux laisser, on s'en fout, parce que ça va enlever que quelques mains. Euh, si on voulait voir qu'avec les mauvaises mains, tu mettrais par exemple 75%, et comme ça, ça t'enlèverait toutes les situations où tu as ce, ce panel-là. Mais vu que tu fais des erreurs dans ce panel-là, il faut le mettre. Donc tu vas mettre 100%, hop, nouveau calcul. Euh, démarrer euh, comme ça et tu vas aller euh, donc voir ces situations de manière euh, euh, rapide comme ça essayer de faire régulièrement à chaque fois que tu fais une session poker avant de jouer tu dis tiens je vais jouer avant de jouer tu te fais une petite session ICM Trainer pour euh, voir si pour t'échauffer disons c'est un échauffement comme enfin le poker c'est moi je compare souvent ça à un sport c'est pareil il faut s'échauffer il faut s'échauffer le cerveau il faut s'échauffer euh, il faut rappeler à notre cerveau tous les réflexes que l'on doit avoir et euh, si tu as un leak et c'est bien de l'entraîner sur ce problème bon ce, ce qui est dommage c'est que ça ce leak là ça va intervenir tard dans la partie ça fait déjà 20, 10, 10 15 minutes que tu vas jouer donc tu vas avoir perdu le euh, l'état d'esprit dans lequel tu t'es mis en faisant ta session ICM Trainer, mais ça reste quand même bon, je pense, de à chaque fois faire ce genre de choses. Et donc, fais bien attention à chaque fois, prends, euh, moi tu vois, je réponds en discutant, je réponds rapidement, euh, prends le temps de bien regarder la situation à chaque fois, de te dire, putain, je pousse, putain, je pousse pas, euh, de bien regarder, ah mince, il fallait folder, euh, à quelle est mon erreur, est-ce que j'ai fait une grosse erreur, est-ce que j'ai fait une petite erreur, euh, prends bien le temps d'analyser ça à chaque fois. Ouais. Donc première chose, deuxième chose, à chaque fois que tu vas jouer, à chaque fois que tu vas jouer, chaque partie, même si tu ne fais pas une session review avec, euh, donc session review, quand j'appelle session review, c'est regarder toutes ces mains, euh, une session review complète, ça c'est, même si tu ne fais pas ça à chaque fois, si tu fais même 25% des, des, des cas ça me va, tu fais une fois sur 4, mais à chaque fois par contre, tu vas faire ta session Sit and Go Wizard, tu vas regarder ce que dit Sit and Go Wizard, tu vas regarder tous les cas où une croix rouge, tu vas essayer de définir les ranges de tes adversaires comme il faut. Tu vas dire, bon voilà, là, si Nego Wizard me dit, euh, mon adversaire, euh, par exemple, euh, tac, ici, replay, and, euh, et voilà, ici, si euh, Nego Wizard, il me donne euh, un, un push, il me dit de folder, et euh, moi, je pensais que c'était un, un push ici, euh, donc, je, 
tu te dis bon, euh, peut-être qu'il fait une erreur dans, sa, dans la range de call, donc effectivement, c'est un range de call est trop large, ce sera plutôt une range de call comme ça. Effectivement, je me rends compte que c'est un push. Donc tu vas faire ça, tu vas essayer de bien faire attention à chaque fois à regarder la différence de V que tu t'es pris dans les dents, voir combien tu as perdu par rapport à ce que tu. Par, à cause du move, et bien regarder aussi ce que je te disais tout à l'heure, tu cliques sur ce bouton là, et ça te montre la range que tu devrais pusher. Ouais. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce que si tu vois que tu fold un roi 2 par exemple donc qui fait partie des meilleures mains euh, et tu vois que tu avais tout ça de moins bonnes mains qu'il fallait pousser, tu te dis ouf j'ai quand même fait une énorme erreur et je pense que ça c'est marquant quand tu de voir ça de visuellement d'avoir quelque chose comme ça ça va être très marquant euh, donc voilà à chaque fois toutes tes parties toutes les croix rouges wizard tu les tu les analyses euh, ce qui serait bien c'est que dès que tu as le moindre doute sur la range de call de ton adversaire, tu dis bon, euh, enfin ici tu sais pas, tu vois des fois tu me dis je sais pas, je demande range de call, tu me dis je sais pas, j'essaie je de te forcer en disant bon essaye de, essaye de dire au moins quelque chose, et tu me dis bon oh, je dirais ça, je dirais ça, ok. Si jamais t'es dans ce, ce cas là, t'as du mal à vraiment définir une range de call à ton adversaire, tu postes sur le forum, et t'hésites pas à faire autant de postes qu'il y a besoin, et, euh, et nous on passera derrière, c'est là qu'il y a l'intérêt du coach, c'est que si t'as go wizard, d'autres logiciels peuvent faire ça, mais euh, peuvent faire le calcul le calcul on s'en fiche ce qui est important c'est définir la range de code de notre adversaire ce genre de choses donc euh, dès que tu as le moindre problème tu postes et donc si tu postes sur le forum privilégier ces situations là de push en small blind euh, principalement parce que je pense que c'est vraiment le plus gros leak que tu as maintenant c'est le plus marqué, les autres c'est quand même des gros leaks mais tu les as tu es en, en bonne voie pour les résoudre tu es quasiment euh, tu as quasiment tu as, tu as le, le, la réflexion qui commence à bien se faire je pense que bientôt tu, 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 tu pourras, on pourra les effacer ok tu es d'accord avec tout ça ouais ouais est-ce que tu vas le faire notes. ah très oui bien. oui je vais le faire ouais. <rire> très bien ok donc après tes forces je solide avec les mains potentielles en complète SB euh, je suis vraiment d'accord avec ça tu as trouvé des bons folds tu as trouvé des bonnes mises tu as trouvé des trucs intéressants euh, et je préflop, c'est vrai que c'est toujours, t'es toujours très solide. Euh, bon, euh, peut-être un peu trop <rire> dans certains cas. Mais quand je parle du jeu préflop, je parle pas du push or fold. Ouais. Je parle principalement des du raise, euh, des ranges de relance. C'est tout. Euh, voilà ce que j'avais à dire. Donc ça change pas grand chose. Donc ce, ce que tu vas faire, c'est ça. Et lorsque tu penses que tes push small blind, ce ne sont plus des erreurs lorsque quand tu vas sur SM Trainer tu fais 80 pour 80 80 90 de, de bonnes réponses on peut considérer que tu commences à maîtriser la situation et euh, du coup tu pourras tu, tu, tu me contactes je te je regarderai un peu les mains que tu as postées, on discutera de trois situations ensemble, et je te dirai si tu montes de buy-in pour essayer de, de, de continuer. Voilà euh, ce que je te propose euh, d'ici la prochaine fois. Ok. Bon, bah, puisqu'on est d'accord, euh, on va arrêter la vidéo là. J'espère que ça vous aura tous plu de voir un peu des situations euh, donc, euh, euh, orientées autour de ces trois problèmes qu'on avait décelés la prochaine pro première fois et donc là qu'on a vu que ça vous aura plu de voir un peu comment quand on comment chercher un peu ces problèmes comment lorsqu'on les détecte euh, il faut se fixer des objectifs c'est vraiment très important de se fixer des objectifs se dire je veux d'abord résoudre ces problèmes et une fois qu'on s'est fixé des objectifs trouver les moyens d'arriver à, euh, à, les, à les résoudre les problèmes c'est vraiment ça que j'aimerais vous faire passer comme message dans cette, dans cette série de vidéos, je pense que c'est vraiment ça qui est très intéressant et euh, j'espère que ça vous plaira donc euh, n'hésitez pas comme d'habitude à faire des commentaires sur, sur tout ça sur la, la série s'il vous plaît, s'il vous plaît pas trop euh, s'il y a des choses qui vous plaisent bien dans la série, s'il y a des choses qui vous plaisent moins, s'il y a des, des passages qu'il faudrait peut-être passer un petit peu ou au contraire des passages où on devrait plus insister comme d'habitude euh, N'oubliez pas que le feedback que vous nous donnez, ça permet d'améliorer les choses pour que ça vous plaise, et c'est ça qui est important. Voilà, sur ce, ben, je vous remercie à tous de votre attention. Merci Zygbon euh, pour ta participation. Ben, merci à toi. Et bonne chance au table à tout le monde, et puis à bientôt. C'était Erkil pour PokerStrategy.com. Ciao, ciao. Ciao.